Туреччина заблокувала Інстаграм, не пояснивши чому. Однак раніше чиновник з управління комунікаціями розкритикував соцмережу за те, що вона блокує пости зі співчуттями через убивство Ісмаїла Ханії, одного з головних ватажків терористичного угруповання «Хамас». Про його ліквідацію стало відомо в середу. Іран пообіцяв атакувати Ізраїль, який досі не визнає своєї причетності до того вибуху. Як готуються до нового кола війни на Близькому Сході і чи є шанс її відвернути? Кореспондентка ТСН Яна Сліцарчук далі. Верховний лідер Ірану прощається з Ісмаїлом Ханією. Один з ватажків Хамасу. Міжнародний кримінальний суд цьогоріч видав ордер на його арешт, приїхав до Ірану на інавгурацію нового президента та чергові переговори про сценарії миру з Ізраїлем. Спершу Хамас твердив, в оселю, де він жив, поцілила ракета. Але з'ясувалося, хтось заклав вибухівку більше місяця тому, дочекався, доки Ханія в чергове приїде і привів пристрій в дію. З Ханією прощається в мечетях весь мусульманський світ. Ізраїль досі публічно не коментує питання своєї причетності до вибуху, в якому він загинув. Це не заважає усім захисникам Хамасу звинувачувати Ізраїль, палити прапори і обіцяти обов'язковий удар у відповідь, як це зробив Іран. В Ізраїлі родичі загиблих та викрадених проводять акцію пам'яті. 300 днів з часу найкривавішого в історії країни теракту, що забрав життя 1200 ізраїльтян та іноземців. Ще дві з половиною сотні були викрадені, перевезені до сектору гази. Саме відтоді триває остання війна на Близькому Сході. Звільнення заручників – ключова вимога Ізраїлю для миру з палестинцями. Частина вже на волі. Їх міняли на ув'язнених хамасівців. Переговори йшли важко за участі різних посередників. Паузи тривали тижнями. Одним з ключових переговірників з хамасівського боку був саме Ханія. Обережно коментуючи його загибель, президент Сполучених Штатів Джо Байден визнає, навряд чи це допоможе швидкому врегулюванню. Чи не зруйновано підстави для перемир'я ліквідацією Ханії? Це не допомогло. Але поки що це все, що я можу сказати. Білий Дім, за інформацією низки американських видань, готується до одного з наймасштабніших ударів по Ізраїлю за останній час. Цілком можливо, до Ірану в ньому долучиться і Хезбола. Ще одне терористичне угруповання, якому допомагає Іран. Ізраїль стверджує, що теж до нього готовий. Ізраїль на дуже високому рівні готовності до будь-якого сценарію, хоч оборонного, хоч наступального. Ми жорстко покараємо будь-яку агресію проти нас. Непередодні з'явилася інформація про ліквідацію Мухаммеда Дейфа, який керував бойовим крилом Хамасу. Отже, за останній місяць загинули двоє високопосадовців Хамасу та один бойовик Хезболи. За твердженням проізраїльських аналітиків, Ізраїль довів свою здатність цілити по ворогу. І ця тактика силового стримування – принесе для миру чи не більше користі, ніж, власне, мирні переговори. Ізраїльським міністрам тим часом роздали супутникові телефони. На випадок, якщо під час масованої атаки пошкодять звичайний зв'язок. Низка авіакомпаній, зокрема індійська, італійська та польська, скасували найближчі рейси до Ізраїлю та Лівану. Яна Слісрачук, ТСН, 1 плюс 1. Марафон, єдині новини.